गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सर रोहित अग्रवाल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज वॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिविन बाय हेनरी फ्यो इन लास्ट टू वीडियोज वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंस ऑफ पीओ एन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन टूडेज वीडियो आई जस्ट ट्राई टू कैप्चर ऑल द फोर्टीन प्रिंसिपल गिविन बाय मिस्टर गिविन बाय थियोरिस्ट हेनरी फ्यो I know it's of fourteen principles, but it's for us. It's only fourteen principles. We'll just go in a same uh, technique. I'll just frame one mnemonics with the help of which it is more convenient to uh, remember that particular principles. So let's begin without wasting our time. These principles are given by Mr. Henry Fuel. He is a father of general management. He has joined a mining company. He has joining. Uh, he has joined a mining company in nineteen sixty. and he become a md managing director in 1988 at that time the company was at the verge of bankruptcy so mr fior applied some principles in that particular company and now thereafter that company will grown up grown up and grown up okay so what are that principles what the principles that has been derived by mr fior so which will help the company for their success so without wasting students now we are proceeding here is a term i have just framed one mnemonics she is dadi she is dadi dadi is using some courses dadi use courses so how many principles we have to discuss only 14 sir it's only 14 yes it's only 14 just have a look dadi d a d i u s e 437 and courses c o u r s e s it's again 7 total 14 principles just have a look students i have bifurcated in three parts first adadi then use and there after a courses so first point first principle of management first principle is discipline what does the term discipline means it means obey rules and regulations and judicious application of penalty first and foremost it is very important for any organization to frame or to make a rules regulations policies procedures which will be adhered by the employees अगर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक वे में रन नहीं हो पाएगी एम्प्लॉइज कोई भी रूल्स रेगुलेशन को ओबे नहीं करेंगे तो हम अपनी स्मूथ वर्किंग नहीं कर पाएंगे सो व्हाट डज द प्रिंसिपल डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सिस्टमेटिक एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ इट इफ एनी वन वॉयलेट दैट प्रिंसिपल अगर किसी ने उनको फॉलो नहीं करा तो देर इज अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इट मीन द कंपनी विल इम्पोज अ पेनल्टी ऑन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और अ पर्सन ओ फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर होगा स्टूडेंट आपको ओके मूविंग टू अ नेक्स्ट प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट डज द टर्म अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मीन्स अ पावर ऑफ टेकिंग अ डिसीजन a power of taking a decision and responsibility means obligations to fulfill that task we can say in simple terms if we are going to do any any task agar hum koi bhi work karne jate hain to to perform that particular work we require some sort of a power agar hamare paas power nahi hogi so hum us work ko complete nahi kar payenge but a vice versa concept अगर हमें किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा पावर दे दी जाती है तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी हम अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं सो देयर शुड बी अर इट्स टर्म स्टूडेंट बैलेंस तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मींस द पावर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू अवर ऑब्लीगेशन बिकॉज लेस पावर लीड टू डिले इन वर्क और वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क बट मोर पावर लीड टू मिस ऑफ अथॉरिटी Hope point clear hoga students. We have done with the two principles: discipline, second authority, and come on, authority and responsibility. Okay, D A D. Third point: division of work. We can say if we are talking with respect to any of an organization, we a organization can the student. बहुत सारे number of works होते हैं. So organization will allot uh, that divide that particular work in small small tasks and allot the work to employees. They will allot the work to employees as per their specialist. The person who has a uh, keen interest to perform any sort of a work so the uh, organization assign that work to that employees hame jo kaam zyada acha lagta hai hame wo kaam wo assign karte hain they are simply divided the work acha work divide karne se bachcho hota kya hai when we are doing a that particular work in a repeated manner agar hum kisi work ko bar bar karte hain to it lead to increase the efficiency efficiency means uski cost kam hoti hai and 
पैरल इट लीड टू अपेशन और हमें उस वर्क में परफेक्शन आने लगता है सो दिस इज अबाउट अ डिविजन ऑफ वर्क इट लीड टू इंक्रीज एफिशियंसी एक्यूरेसी एंड अपेशल स्पेशलाइजेशन हो पॉइंट क्लियर होगा स्टूडेंट एंड जस्ट पॉइंट आउट सम की वर्ड्स दीज वर्ड्स हेल्प यू गाइज टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर केस स्टडी आप केस स्टडी में इनको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके सर ने बताया था जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी इट मीन्स अ वॉयेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ओके चलिए पॉइंट नंबर फोर्थ स्टूडेंट इनिशिएटिव वट डज द टर्म इनिशिएटिव इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन वेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम वर्क करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को कुछ इनिशिएटिव देने के राइट देती है इनिशिएटिव मीन्स दे हैव अलाउड द एम्प्लॉइज टू गिव द सजेशन एंड वेन द ऑर्गेनाइजेशन वेलकम द सजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज तो इट मीन्स दे आर इंकरेजिंग देयर एम्प्लॉइज टू गिव द सजेशन इससे होता क्या है स्टूडेंट इट लीड टू अ सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज और अगर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट होते हैं So we know they will give their best. So in this way, students, we have done with our four principles. What's the name of four principles? Everyone, quick recap. Dadi, Dadi for D for discipline, A for authority and responsibility, D for division of work, and I for initiative. Done, everyone. Chale. Moving to next three parts. So Dadi use. Dadi, kya kar rahi hai, bhai? Dadi use kar rahi hai. Kya use kar rahi hai, Dadi? U for unity of command. What does the term unity of command means? In simple language, receive, order, and accountable. This is what a student accountable. It's a accountable. Receive order and accountable to only one superior. It means organization के अंदर student बहुत सारे superiors होते हैं, बहुत सारे managers होते हैं. क्या हमें order किसी भी manager से मिल सकता है? और हम किसी भी manager को accountable होंगे? Answer is no. We have to be accountable. As well as we have to receive an order only from one boss. अगर हमें मिस्टर राम ने ऑर्डर दिया है इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वी हैव टू अकाउंटेबल टू मिस्टर राम ओनली मिस्टर श्याम हमें आके उसके बारे में नहीं पूछ सकते दिस इज वॉट अटी ऑफ कमांड इससे होता क्या है इससे ईगो क्लैश नहीं होते हैं इंप्लॉइज की माइंड क्लैरिटी रहती है कि भाई उनको ऑर्डर किससे रिसीव करना है एंड टू होम दे हैव टू रिपोर्ट आई होप पॉइंट क्लियर होगा आपको इट्स वॉट यूनिटी ऑफ कमांड टन चलिए नेक्स्ट पॉइंट एस यूज एस फॉर स्कैलर चेन आई ड्रॉन वन सिंपल डायग्राम स्कैलर चेन मीन्स चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट मीन्स मिस्टर ए विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू बी एंड बी पास द टू सी इन द सिमिलर मैनर ए गिव द इंस्ट्रक्शन टू डी एंड डी टू ई कैन बी से इन दिस मैनर दिस मिडिल लेवल मैनेजर्स बी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ डी आंसर इज नो As per the concept of scalar chain, the same level or the different levels managers cannot or are not allowed to interact with each other. So, so sir, ऐसे तो problem हो जाएगी. In case of any emergency, एक manager को दूसरे manager से बात करनी है. If one manager want to communicate with the other manager, then what to do? Because scalar chain तो मैं वो permit ही नहीं करता है. Okay. So there is a one concept of student gang plank. I hope term is visible to you. G A N G gang plank. P L A N K. What does the term gang plank means? Gang plank, according to this gang plank, the one level manager can communicate with other, but only at the same level. Only at the same level. Here is the word same level. So it is used only in case of emergency. Hope point clear होगा आपको. What does the term scalar chain means? Chain of authority and communication from dash to dash, from top to bottom. Point clear, is, students. Hope clear. Next is what? E use for E is for equity. Equity means equal treatment. It means no discrimination on the basis of religion, caste, language, or nationality. Means and when if we are talking about the organization point of view, if we are talking about the companies, then a number of employees are working there. Can we say they all are belong to a same uh, community? They all belong to a same religion, a caste, or a language, or a nationality? Answer is no. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडियन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से एम्प्लॉइज आते हैं वर्क करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से कोई बाहर चला गया बाहर से कोई यहाँ आ गया सो व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स ट्रीटिंग ऑल द एम्प्लॉइज इन द इक्वल मैनर टू मेंटेन द इक्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दे विल डिस्करेज अ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनकरेज अ इक्वालिटी 
होप पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट आपको इससे क्या होता है इक्वालिटी रहेगी इक्विटी रहेगी तो अगेन अ फीलिंग ऑफ अ सेल्फ बिलोंगिंगनेस हमेशा लगेगा हाँ भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए भी वर्क कर रही है हमारे लिए भी सोचती है सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव डन विद द थ्री मोर प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय हैनरी फ्रियो दैट्स व्हाट फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स ओके सो यूनिटी ऑफ कमांड यू फॉर एस फॉर स्केलर चेन एंड ई फॉर इक्विटी सो टोटल इन टोटल हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वी हैव डन विद हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वी हैव कवर्ड सेवन प्रिंसिपल्स दैट्स व्हाट दादी यूज दादी इज फॉर डी फॉर दादी बच्चों ऐसे मेमोराइज करिए अपने माइंड में दादी क्या काम करती है दिस इज डी फॉर डिसिप्लिन फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देन डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क वर्क को डिवाइड करना एंड आई से क्या लेना इनिशिएटिव यूज यूज क्या करना है यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड एस फॉर स्केलर चेन ई फॉर इक्विटी सो इन टोटल वी हैव कवर्ड सेवन प्रिंसिपल नाउ मूविंग टू अर नेक्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट नंबर एट नाउ इट्स अ टर्म कोर्सेस अगेन द सेवन मोर प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वॉट डज द टर्म सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन स्टूडेंट आई थिंक दे इज अ प्रॉपर विजिबिलिटी यस इवन आई एम स्पीकिंग प्लीज ट्राई टू इंटरप्रिटेट इट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन वन और फ्यू हैंड्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पावर मैक्सिमम पावर कॉन्सेंट्रेट अपने डिसीजन मेकिंग पे करता है और अपने पास ही पावर रखता है वाई इफ वी टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन इट मीन्स द मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट द पावर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन सो वी कैन से इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन स्टूडेंट्स कैन बी से सेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता आंसर इज नो होता है बहुत जगह होता है बट इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन अगर हमारे वर्कर्स कंपिटेंट नहीं है केपेबल नहीं है सो so कहीं ना कहीं जो बॉस है वो पूरी पावर अपने हाथ में रखेगा एंड दैट पर्टिकुलर बॉस सिंपली गिव द इंस्ट्रक्शन टू दियर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क वाई अगर हमारे वर्कर्स बहुत ही ज्यादा केपेबल कंपिटेंट है तो उस केस में हम क्या करेंगे वी विल सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द पावर तो दैट अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ओके मूविंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल ओ फॉर ऑर्डर कोर्सेस में ओ फॉर ऑर्डर नाउ वट डज दर्म ऑर्डर मीन्स गिविंग अ ऑर्डर नो ऑर्डर मीन्स देर शुड बी अ प्लेस देर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन हर चीज की एक अपनी सही जगह होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू टू अ मटेरियल अगर हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखी होगी तो क्या स्टूडेंट हम उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जल्दी सर्च कर सकते हैं यस फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंटर इन स्कूल अगर हमें पता होता है कि प्रिंसिपल मैम का प्रिंसिपल सर का केविन इधर होता है टीचर्स का स्टाफ रूम इधर होता है फर्दर हमारी लाइब्रेरी इधर होती है तो हम डायरेक्टली वहां उस प्लेस पे विजिट करके और जो भी हमें वर्क होता है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं बट अगर ये चीजें आइडेंटिफाइड नहीं होंगी तो इट मीन्स वी विल वेस्ट आर लॉट ऑफ टाइम इन सर्चिंग दीज प्लेसेस सो इन द सिमिलर मैनर मटेरियल फॉर एग्जाम्पल हमारे घर की बात लेते हैं स्टूडेंट्स कैन बी से हमारे घर में किचन होता है वहां पे सारा कुकिंग फूड होता है कुकिंग मटेरियल होता है हमारा स्टडी रूम वहां हमारी बुक्स होती है एंड ब्ला 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 एंड नंबर ऑफ प्लेसेस तो वहां पर हर चीज अपनी प्रॉपर जगह पे होना चाहिए तो मटेरियल एज वेल एज प्लेस both should be at their proper place this is as per the principle of order hope point clear hai student now students moving to our next point point number 10 unity of direction what does the term unity of direction means unity of direction means one head one plan it means whole organization is working for a common goal or for a common objective there should be a one manager he should Uh, just set a goal of an organization, and all the employees are working to achieve the common goal of an organization. Let's understand by simple example. We can say, "We watch hockey matches, we watch cricket matches. So, the captain has many captains. How many uh, team members are there in a cricket match? I think eleven players are there. So, do eleven of eleven players become captains? No, one is a captain. But what is the task of the whole team? Kya hota hai, students? to win that particular match so in the similar manner unity of direction mein head kitna hona chahiye ek head hona chahiye but unka plan bhi ek hona chahiye unki strategy bhi ek hona chahiye and the strategies lead to to achieve the goal of an organization a common goal of an organization that they have set to for in for their organization point clear hai student chal moving to our next point point number 11 that is what remuneration Remuneration simple means salary. Remuneration simple means salary. Now, if the remuneration according to this principle, there should be a 
जस्ट एंड फेयर टू एवरीबडी मीन्स हर एम्प्लॉय को जस्ट एंड फेयर सैलरी मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एबिलिटी एक्सपीरियंसेस कैन वी से लाइक दिस यस वी कैन से सो देर शुड बी अ रेमोनेशन द कंपनी शुड हैव टू पे रेमोनेशन सो द एम्प्लॉय विल मेंटेन देयर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो दे कैन अफोर्ड देयर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट कैन वी से If we hire a person and he is quite uh, capable and uh, skillful or experienced person, and he is demanding a salary of ten lakh rupees per month, but the company is not able to afford that salary, but still the company have to pay ten lakh. Answer is no. The salary remuneration should be up under the paying capacity of the company. But if we talk about a very person, 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 a इंदौर की जो कंपनी है वो उनको इतना अमाउंट तो पे करेगी जिससे कि वो अपना रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए दैट इज एज पर द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी सो रेमोनरेशन शुड बी फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू एज पर द कन्वीनियंट ऑफ इंप्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीट हो जाए एंड एम्प्लॉयर के लिए क्या होना चाहिए उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर डर्न एंड स्टूडेंट होप पॉइंट क्लियर होगा आपको ओके मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट जो भी इम्प्लॉइज हायर किए हैं उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन करके रखिए सर उससे क्या होगा उससे जो हमारे एम्प्लॉज नंबर ऑफ इयर्स से वर्किंग कर रहे हैं दे आर एक्सपीरियंस होल्डर्स दे है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन दे नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द कंपनी और अगर वो कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे देन ओनली दे विल स्विच देयर जॉब तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल एज वेल एज रेपुटेशन पे भी हिट करता है एंड इफ द समहाउ कंपनी रिटेन द एम्प्लॉज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी अपने एम्प्लॉज को बहुत ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करती है तो समहाउ इट लीड टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो कंपनी के लिए वर्क करेगा डेडिकेटेड रहेगा इट मीन इज वन वर्क दैट इज वॉट डिक्रीज एम्प्लॉय टर्न ओवर बचो अगर इंक्रीज एम्प्लॉय टर्न ओवर मतलब एम्प्लॉय बहुत ज्यादा जॉब छोड़ के जा रहे हैं इन डिक्रीज एम्प्लॉय टर्न ओवर मतलब एम्प्लॉय बहुत ही कम हमारे यहां से स्विच कर रहे हैं तो एज पर दिस प्रिंसिपल देर मस्ट ऑलवेज बी अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयज टर्न ओवर और अगर इंक्रीज होता है तो वाइस वर्स इट मीन्स कहीं ना कहीं हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट ओके अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ वी वर्क इन अ टीम इट मीन्स इफ वी वर्क टूगेदर एवरी वन अचीव मोर सो इफ वी विल पुट अवर efforts in a team so we will able to achieve our goal to so, split the cop means replacement of i with v because i belongs to illness and v belongs to wellness agar hum i rahenge to ill rahenge and v rahenge to well rahenge so it means split the cop simply replace the concept of i with v clear hai students hope clear hoga next and last principle That is what subordination of individual interest over general interest. What does this principle means? Subordination of individual over general interest means होता है students हम organization केवल एक अपने employee के बारे में ना सोचते हुए पूरी organization के general interest के बारे में सोचे in the similar manner. Employee अपने बारे में ना सोचते हुए पूरी organization के interest के बारे में सोचे Like in the present scenario we can say The corona is corona is going on. So can we say अब क्या ये दोनों जगह इस challenge होगा employees as well as employer. Yes, it's a challenge for both. So what they have to do? They have to do something which is beneficial for both. Somehow employee have to sacrifice their individual interest for the purpose of achieving the goal of an organization. Hope 
पॉइंट क्लियर होगा स्टूडेंट नाउ फटाफट ट्विक रिकैप ऑफ ऑल द फॉरिन प्रिंसिपल विदेल्प ऑफ अमोनिक्स बचो निमोनिक्स मैंने क्या फ्रेम करा हियर इट्स शी इज दादी वॉट शी इज डूइंग शी इज यूज वॉट कोर्सेज दादी यूज कोर्सेज डी फॉर डिसिप्लिन ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क आई फॉर इनिशिएटिव दादी नाउ वॉट द दादी इज डूइंग शी इज यूजिंग मतलब यूज कोर्सेस यूज फॉर यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड एस फॉर स्केलर चीज ई फॉर इक्विटी यूज ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड कोर्सेस सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ओ फॉर ऑर्डर यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आर फॉर रेमोरेशन एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेनोर ऑफ पर्सोनल ई फॉर एस्प्रिट दी कॉर एंड अगेन एस फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट स्टूडेंट आई लव श्योर इफ यू गो थ्रू इन द सिमिलर मैनर you will not be able to forego even your life time it's a challenge it's a open challenge yes because bachcho the thing is that hum padhte to bahut sari cheeze hain and we have to remember that particular concept throughout the bs aise bahut sare chapters hain bahut sare n number of points milenge but the way of learning is most important so if we proceed in this manner agar hum aise hi kuch mnemonic frame karke kuch easy way mein learning karenge so somehow hum conceptual पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे मतलब अब हमें चीजें रिटेन करने की प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये लेक्चर प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं सेशन प्रॉपरली सुन रहे हैं तो इसके बाद आपको हार्डली एक या दो बार खुद से रिपीट करना है एंड देन देर आफ्टर टिल एग्जामिनेशन आपके माइंड में चीजें होंगी ओके सर हाउ मेनी प्रिंसिपल आर देयर ओनली फॉर्डिंग दैट इज वॉट दादी यूज कोर्सेस होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्रिंसिपल समझ में आए होंगे इजीली अगर स्टूडेंट्स आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आई जस्ट ट्राई टू मेक फर्दर वीडियोस इन द सिमिलर मैनर्स सो प्लीज इफ यू लाइक अ वीडियो सब्सक्राइब सो यू विल गेट द रेगुलर इंटीमेशन अबाउट द वीडियोस थैंक यू सो मच